Amigos, bienvenidos. Demis Rusos fue un exitoso cantante de origen griego pero nacido en Egipto. Comenzó su carrera musical con el grupo de rock progresivo Aphrodite's Child, donde cosechó una enorme fama. Sin embargo, su etapa más exitosa y reconocida fue como solista. Entre sus canciones más recordadas en español están Morir al lado de mi amor, Quisiera bailar esta canción, Mi razón, Canción de boda, Adiós amor adiós, Bailaré bailarás, Mañana de terciopelo, Por siempre y para siempre y muchas otras. Además de su poderosa voz, Demis fue muy conocido por su extravagante forma de vestir, donde combinaba con frecuencia camisas anchas, collares de estilo hippie, chalecos de piel largos o botas altas, sin olvidar las largas túnicas que siempre fueron sus favoritas. A inicios de los años 80, Demis estaba en el punto más alto de popularidad. Era considerado por todos un fenómeno, tanto en Europa como en Latinoamérica, y fue en esta época que sucedió uno de los hechos más insólitos de su vida. El 14 de junio de 1985, Demis Rusos, acompañado de su novia Pamela Smith y de un amigo, abordaron en Atenas el vuelo 847 de la aerolínea norteamericana TWA, que venía del Cairo y luego de hacer escala en Atenas y en Roma, aterrizaría finalmente en San Diego, en los Estados Unidos. Pero el avión no llegaría a su destino, ya que en medio del trayecto, dos terroristas libaneses, Mohamed Ali Hamadi, y Hassan y Saldín, ambos de 21 años de edad, secuestraron el avión armados con una pistola y dos granadas. A bordo se encontraban 147 personas entre tripulación y pasajeros. Los terroristas afirmaron pertenecer al movimiento árabe Hezbollah y ordenaron desviar el avión hacia Beirut. Para liberar a los rehenes que se encontraban a bordo, exigieron al gobierno de Israel liberar a 766 chiís libaneses presos en ese país. Para demostrar que hablaban en serio, le quitaron la vida a uno de los pasajeros llamado Robert Staten, un buzo de la Marina de los Estados Unidos. Durante los siguientes días, se vivieron momentos de mucha tensión e incertidumbre, y el avión fue llevado de un lugar a otro de acuerdo con las exigencias de los terroristas. Apenas el segundo día del secuestro, los terroristas reconocieron al cantante Demis Rusos, y no podían creer la suerte de tener a esa gran personalidad del espectáculo en el avión. Los terroristas conocían muy bien la música del cantante y al examinar los pasaportes se dieron cuenta que justo ese día el cantante estaba cumpliendo 39 años, por lo que decidieron felicitarlo efusivamente, pidieron un pastel a los negociadores y realizaron una celebración para él. También solicitaron una guitarra y le pidieron al cantante que interpretara algunas de sus canciones más conocidas. Vaya momento tan insólito tuvo que pasar de mis rusos. En los siguientes días, los secuestradores liberaron a muchos pasajeros, pero no a Demis, ya que era una ficha muy valiosa para las negociaciones. No obstante, el gobierno griego logró negociar su liberación a cambio de liberar al terrorista libanés Ali Adwa, al que habían detenido pocos días atrás. El intercambio fue aceptado por los secuestradores y el 18 de junio, tras cuatro largos días de secuestro, el cantante y sus dos acompañantes fueron puestos en libertad. El secuestro duró todavía 10 días más y para llegar a su final, fue necesaria la intervención de la Cruz Roja y del propio presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Afortunadamente no hubo más víctimas que lamentar y el cantante Demi Rusos pudo sobrevivir para contar esta increíble historia. Tres años después del suceso, en 1988, se filmó una película basada en el secuestro. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y esta ha sido la gran anécdota del secuestro de Demi Rusos. No olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto con otro video. Pura vida.